ஹாய் வெல்கம் டு மேக்கின் கிச்சன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உடனே கூட நெட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் இந்த விளாக் பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேங்க ஆக்சுவலாக என் பையனெல்லாம் வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து இந்த விளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் நானும் ஒவ்வொரு டைமும் நினப்பேங்க அந்த செவன் ஓ கிளாக் முன்னாடி இருக்க அந்த ஹரிபரியை வந்து வீடியோ எடுக்கணுன்ட்டு ஆனால் இது வரைக்கும் டைம் செட் ஆகலை கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட்டு விளாக்லையாவது ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா விட்டுட்டு வந்த உடனே இந்த டெலிவரி பண்ணாங்க செல்வி இருக்க எங்காடின்ட்டு ஷார்ஜால கடை இருக்குது ஒவ்வொரு புதங்கிழமையும் வந்து டெலிவரி பண்ணுவாங்க அபுதாபிக்கு ஸோ இங்கே கிடைக்காத காய்கறிகளாக வெஜிடபிள்ஸு எல்லாமே அங்கே ஆர்டர் பண்ணி விடுவேன் இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம ஊர் கமலா அரைஞ்சு கொஞ்சம் பனங்கிழங்கு நாத்தங்காய் கொஞ்சம் கல்லு இதாக ஃபஸ்ட் டைம் கல்லுப்பு அங்கே ஆர்டர் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கு நான் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரூட்ஸ் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தாங்க ஆனால் ஏர்லி மார்னிங் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வந்தாச்சு நம்ம ஜூஸ் போட்டு குடிக்காமல் இருப்பேன்னா இன்றைக்கி வந்து காஃபி பால் எதுவுமே குடிக்கல காலையில் வந்து எந்திரிச்சதே லேட்டுங்கிறனால இன்றைக்கி எந்த ஒர்க்குமே போகல காலையில் ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து இந்த ஜூஸை போட்டு குடிச்சிட போகிறேன் நாத்தங்காய் ஜூஸ்க்கு உப்பு சர்க்கரை எதுவுமே போட தேவையில்லைங்க அப்படியே குடிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஆரஞ்சு புழிஞ்ச அளவுக்கு ஜூஸ் வந்திருக்குங்க இல்லை தண்ணி இந்த பாட்டில் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிவிட்டு சூப்பராக குடிச்சிக்கலாம் அவ்வளோ விதங்க சூப்பராக இருக்குது தானே காய் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா மண் சட்டி வந்து இப்போ தான் கழுவுனாங்க கொஞ்சம் சூடாகட்டும் வெயில் இல்லைங்கிறக்காக கொஞ்சம் சிம்லாக வச்சுருக்கேன் சூப்பராக இருக்குங்க இந்த ஜூஸ் குடிக்கிறதுக்கு அப்படியே குடிச்சிடலாம் இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து லேயர் பரோட்டா நேற்று நைட் செஞ்சுருந்தேங்க அதை வந்து இன்றைக்கி கொத்து பரோட்டாவாக செய்ய போகிறேன் ரொம்ப 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 சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த பரோட்டா கண்டிப்பாக இந்த டிஷ் வந்து நெக்ஸ்ட்டு திங்கள் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு பிளாகில் கூட சேர்த்து நான் வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் இதை வந்து என் பையனுக்காக செஞ்ச ஐடியா அப்போங்க ஸோ எங்களுக்கு இருக்க கொஞ்சம் தயிரோடு சாப்பிடுவோம் கொத்து பரோட்டாக்காக வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க இது எல்லாத்தையும் இப்போ தாளிச்சு விட்டுற போகிறேன் இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் எண்ணெய் வந்து நிறைய எல்லாம் தேவையில்லைங்க ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் போதும் கொஞ்சமாக கடுகு கருவேப்பிலை இந்த கடுகு பொறிஞ்ச உடனேமே கருவேப்பிலை போட்டுருங்க கருவேப்பிலை பாதி வாசம் அப்படியே குப்பிடு மேலே வரும் பார்த்திங்களா அந்த ஸ்டேஜில் வந்த உடனேமே வெங்காயத்தை போட்டு அமைக்கிறேங்க இது எதுக்குன்னா இந்த கொத்து பரோட்டானாலே இந்த கருவேப்பிலை வாசம் தான் அதிகமாக இருக்குங்க இப்போவும் அப்படி தான் அந்த வாசம் நிறையா இருக்குனங்க அப்போ தான் அந்த கொத்து பரோட்டா எக்ஸாக்டாக அதே மனத்தில் இருக்கும் வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கட்டுங்க அந்த டைமில் வந்துட்டு ஒரு முட்டை மட்டும் சும்மா ரெண்டு மூணா வந்து நான் பீட் பண்ணி வச்சுட்டு போகிறேன் முட்டை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பரோட்டாவை பூரா கட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேங்க கொத்தரக்கு வசதி இருந்துச்சு அப்படின்னா தாராளமாக கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸாக போட்டு நல்லா கொத்தலாங்க சூப்பர் டேஸ்ட்டாக வரும் இன்னுமே பட் ஆனால் எனக்கு கொத்தரக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல சௌரியமான ப்ளேஸ் இல்லைங்க இந்த திண்டு கூட பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஹைட்டாக தான் இருக்கும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலக்கி 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 அந்த கரெக்டாக அந்த பரோட்டாக்கான டேஸ்ட்டு கரெக்டாக கொண்டுட்டு வருவேன் கட் பண்ணும் போதே பாருங்களேன் எவ்வளோ சூப்பராக சாஃப்டாக வருதுன்ட்டு அவ்வளோ அளவுக்கு சாஃப்டுங்க இந்த பரோட்டா கோதும் மாவில் தான் ஆனால் சான்ஸ் இல்லைங்க நல்லாவே இருக்குது இந்த டிஷ்ஷும் அப்படி தாங்க எப்போவுமே இட்லி தோசை பூரி சப்பாத்தி இப்படியே ரொட்டீனாக சாப்பிட்டுருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃபன் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுமே ஆ இன்றைக்கி என்ன புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது இந்த டிஷ்ஷு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சான்ஸ் இல்லை நான் செஞ்சேன்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள்லாம் ஒவ்வொரு டைமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா வருது இது இது வந்து நான் நேற்று நைட்டு இந்த பரோட்டாக்காக செஞ்சிருந்த சால் நாங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி இருக்கிறதால காலி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் நல்ல வெஜிடபிள்ஸாக இருக்கிறதா மட்டும் கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஸோ கலை ஹீட்டும் பண்ணியாச்சுங்க தேங்காயை வறுத்து அரைச்சி போட்டிருந்தேன் அப்படிங்கிறனால கிட்டெல்லாம் போகாது சூப்பராக இருக்கும் குழம்பு டிஃபன் பாக்ஸுக்கு அப்படிங்கிறனால நான் முட்டை கொஞ்சம் கம்மியாக ஊற்றுறேங்க ஸ்மெல் ஒன்றும் வராது மேபி வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுங்கிறக்காக நான் வந்து கம்மியாக ஊற்றிருக்கேன் முட்டை தக்காளிக்குள்ளே மிக்ஸ் ஆன உடனேமே ஒரு சின்ன கைப்பிடி அளவுக்கு
கொஞ்சம் கொல கொல கொல்ல இருக்கணுங்க இந்த கிரேவி அப்போ தான் பரோட்டாக்குள்ளே நல்லா ஒட்டும் இது கோட் ஆகும் லைட்டாக ஒரு பபிள்ஸ் வந்து ஒரு கொதி வந்துட்டுங்க பரோட்டாவையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதை நல்லா கலக்கிட்டே இருக்கணுங்க இந்த வண்டி கடையில் பார்த்திங்கன்னா கலக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட் கரெக்டாக வரவங்க கொத்தி அப்புறம் கலக்குவாங்க முட்டையை ரொம்ப வேக வச்சிட்டோம் அப்படின்னா பொடி மாசம் மாதிரி இருக்குது உங்களுக்குள்ளே தனியாக இருக்கும் அது அவ்வளோ நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி பிளண்ட் ஆனால் தான் டேஸ்ட் கரெக்டான ஒரு பார்க்குறதுக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் கரெக்டாக இருக்குங்க ஒரே பக்குவமாக இருக்கும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற மாதிரி நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு வேக வச்சிடலாங்க வந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக கட் பண்ண கர கொத்தமல்லி தலை சேர்த்து அதுவும் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து சுட 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 வண்டி கடை கொத்து பரோட்டாவை டிஃபன் பாக்ஸ் பேக் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஆனியன் ரைத்தா வச்சு சாப்பிட்டா இன்னுமே எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குங்க ஆனால் டிஃபன் பாக்ஸுக்கு யாரும் ஆனியன் ரைத்தா எடுத்துகிட்டு போக மாட்டாங்க நான் வந்து ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சுருக்கிற இடியாப்பமுக்கு தயிர் ஊற்றி கொடுத்து அனுப்பிச்சிருவேன் தனி குட்டி பாக்ஸில் போட்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டைம் வந்து ஒரு நைன் ஓ கிளாக் ஆச்சு நினைக்கிறேங்க நான் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஒன் ஹவர் தூங்கிட்டேன் ஒரு ஏழே முக்காலுக்கு என் ஹஸ்பண்ட் கிளம்புனமே படுத்து தூங்கிட்டாங்க இன்றைக்கி ஒரு டயர்டாக இருந்துச்சு ஸோ இன்றைக்கி ஒர்க்கும் நிறையா இருக்குதுங்க கொஞ்சம் நேரம் தூங்கிட்டால் பெட்டர்ன்ட்டு ஒரு மணி நேரம் தூங்கி எழுந்திரிச்சேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேலை வாஷிங் போட்டு முடிச்சாச்சுங்க இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு செகண்ட் ரவுண்டு கிளாத் இது அதுவும் வந்து வச்சுருக்கேன் வாஷிங் போட்டு முடிச்சுட்டு தான் போய் நான் இனி சாப்பிடவே போகிறேங்க தூங்கிட்டேங்க நான் பெருசாக பசிக்கலைங்களே நான் அப்பயே சாப்பிட்ருப்பேன் பெட்ஷீட்டுக்கு எப்போவுமே நீங்கள் ஜெல் வாஷிங் ஜெல் யூஸ் பண்ணிங்க கூடவே டெட்டால் மறக்காமல் யூஸ் பண்ணுங்க பெட்ஷீட்டு பில்லோ கவர் எல்லாம் போடும்போது ஸோ இது வந்து கார்பேஜ் பாக்ஸுக்கு போகணுங்க இந்த கார்னர் அந்த கார்னர் போகணுங்க கார்பேஜ் பாக்ஸு ஸோ குப்பையெல்லாம் போட்டுட்டு வந்துட்டு என் ஹால் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நேற்று காய் போட்ட ட்ரெஸ் எல்லாம் இன்னும் ஷர்ட்லாம் அப்படியே கிடக்குது அங்கங்கே அங்கங்கே சிலதெல்லாம் கிடக்குதுங்க இது வந்து நேற்று நைட் அயின் பண்ணினது ஷர்ட்டெல்லாம் எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டேங்க இது வந்து ஸ்டீமில் தான் அயின் பண்ணுவேங்கிறனால கொஞ்சம் வெளியில் வச்சு அப்புறம் தான் எடுத்து வைப்பேன் மேக்ஸிமம் அயின் பண்ணதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஹேங்கரில் போட்டுருவாங்க அதுதான் கொஞ்சம் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் டைம் பார்த்திங்கன்னா நைன் தேர்ட்டி ஆச்சு காலையில் ஷூட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க கூட அப்படியே இருக்குங்க அப்படியே வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் போட்டது போட்டபடி போட்டு போய் படுத்து தூங்கிட்டேன் ஸோ பணங்கிழங்கு வந்தாச்சுங்க எனக்கு ஸ்நாக்ஸுக்காக ஃபஸ்ட்டு வேலை இதை க்ளீன் பண்ணி வேக போட்டுட்டு இன்றைக்கி வந்து முருங்கைக்காய் சாம்பார் செய்ய போகிறாங்க அதுக்காக பருப்பையும் வேக போட்டுட்டு இப்போ எனக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுங்க நான் உட்காந்து பொறுமையாக சாப்பிட்டுட்டு தான் வந்து அடுத்த வேலை செய்வேன் இது காயில் வாங்கின உப்பு பாக்கெட்டுங்க நான் வந்து இந்த கப்பில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அரை கிலோவுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் பிடிக்கும் இந்த கப்பு ஆனால் எடுத்து போகிறக்கெல்லாம் நல்லா இருக்குங்க ஈஸியாக இருக்குது கொஞ்சம் வாய் அகண்ட வாய்ங்கிறதுனால யூஸ் பண்ணுறக்கு நல்லா இருக்குது அந்த கிழங்கு வந்து ஒரு ஏழு எட்டு விசில் வரணும் நாங்கள் உப்பு போட்டு வேக வச்சாச்சு பருப்பும் வந்து ரெண்டு விசில் வேக வைக்க போகிறேன் பொரியல் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மணத்தக்காளி கீரை கொஞ்சம் இருக்குங்க கொஞ்சமாக தான் இருக்குது பொங்கக்காய் சாம்பாருக்கு சரியாக கீழே தீராது பட் அதனால் இது மட்டுமே கரெக்டாக இருக்குங்க க்ளீன் பண்ணி ஊற போட்டுட்டு தான் போய் சாப்பிடணும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டு இதுவும் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க காய்கள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணிவிட்டு சுட 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 கொத்து பரோட்டா மறுபடியும் ரீஹீட் பண்ணிவிட்டு இந்த சால்னாவோட சாப்பிட போகிறாங்க ஸோ துணி எல்லாமே மடித்து எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இது வந்து எங்கள் குட்டி சார் பெயிண்ட் பண்ணி வச்சதுங்க நான் வந்து காய் வச்சுருக்காங்க வச்சு பார்த்திங்கன்னா நிறைய குப்பை சேர்ந்துருச்சுங்க ஸோ அதெல்லாம் டீப் க்ளீன் பண்ணி தான் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் டேஸ் ஆச்சுங்க எல்லாமே க்ளீன் கம்ப்ளீட் க்ளீன் பண்ணி அந்த துணியெல்லாம் கொஞ்சம் மடித்தாச்சுங்க அதெல்லாம் வந்துட்டு செல்ஃபுக்கு போக வேண்டியதெல்லாம் எடுத்து வைக்கணும் பருப்பு மிஷில் வந்துடுச்சு பருப்புக்கு ரசத்துக்கான தண்ணியெல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு காய் எல்லாமே கட் பண்ணிட்டேங்க வேக போட்டு போயிட்டேன் அப்படின்னா அடுத்து அப்படியே சைட் பேசி அந்த ஒர்க்கெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் சாம்பார் கேஷ்வஷ் தரங்க காய் தக்காளி கொஞ்சமாக பருப்பு அதுக்கு குழம்பு மிளகாத்தூள் உப்பு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது இந்த குழம்பு ஸோ எங்கள் வீட்டில் எப்படிங்கனாங்க காலையில் வந்து நான் சாம்பார் செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னா நைட்டு கொஞ்சம்
இது வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் இருந்தாலும் கெட்டெல்லாம் போகாதுங்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது வச்சு சாப்பிட்லாம் நான் மட்டும்தான் சாப்பிடுங்கன்னா எனக்கு ரெண்டு நாளைக்கு தாராளமாக வருங்க அது ஸோ இன்னமே எனக்கு டேப்லெட் போய்ட்டு தான் இருக்குதுங்க டேப்லெட் சாப்பிட்ணும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா குப்பை அப்படியே படிஞ்சிருக்குங்க எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் நான் எனக்கு எப்படிங்க நாங்கள் இந்த ஸ்பீக்கரு இந்த மாதிரி சந்து பந்தில் க்ளீன் பண்ணிடுவேன் அந்த ஸ்பீக்கர் மேலே அதெல்லாம் க்ளீனே பண்ண மாட்டேன் அது என்னெல்ல எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஸோ எப்போயாவது மாஞ்சு உட்காந்தேன்னா தான் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுவேன் இன்றைக்கி வந்து க்ளீன் பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் தான் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுவும் கீழே எடுத்து வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணும் அந்த மைண்டெலாம் வரவே வராதுங்க எப்போயாவது தான் இந்த ஃபுல்லாக இந்த டிவி ஸ்டாண்டே க்ளீன் பண்ணும் முடிவு பண்ணி க்ளீன் பண்ணுவேன் அன்றைக்கி தான் எடுத்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணுவேன் இது வந்து எங்கள் குட்டி சாரோட ஏரியாங்க பட் கொடூரமாக தான் இருக்குது சார்ஜர் அது அதுன்ட்டு இந்த காரோட சார்ஜர்லாம் கிடக்குது இதுக்கு எதுக்குமே கேப்பே இருக்காதுங்க இங்கே தான் போடுவானும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் வேண்டாங்க அதெல்லாம் தூக்கி போட்டாச்சுங்க நல்லா தான் இருக்குது மட்டும் எடுத்து வச்சு க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் அது அவரோட பாக்ஸ் தாங்க அது போக இது எக்ஸ்ட்ரா இந்த ரேக்கும் அவரே வச்சுக்குவார் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா டீப் க்ளீன் சொன்னதுனால மேக்ஸிமம் வந்து இன்றைக்கி டிவி ஸ்டாண்டு கம்ப்ளீட்டாகவே க்ளீன் பண்ணியாச்சுங்க வீடும் வந்து க்ளீன் பண்ணும் எங்கள் ஜன்னல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு டோர் தான் அப்படிங்கிறனால சீக்கிரமாக க்ளீன் பண்ணிடுவேன் இதுக்கெல்லாம் வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்டண்ட்டு தான் போட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கிறேங்க இது வந்து கொஞ்சம் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் நிறைய குப்பை வரும் இதெல்லாமே இது வந்து அப்பப்போ நான் கூட்டும்போது க்ளீன் பண்ணுவேங்க அப்போ வந்து இப்படி பிடிச்சிக்கும் அப்பப்போ ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் பெயிண்ட் வச்சு க்ளீன் பண்ணால் தான் எனக்கு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் ஆகும் இது வந்து ஹால் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு இது வந்து பெட்ரூமில் ஒரே ஒரு ஜன்னல் தான் பெரிய ஜன்னல் அதுவும் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணிடலாம் இங்கேருந்து வெளியில் வியூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம்லலாம் சுல்லன்னு வெயில் அடிக்கிறதுங்க கண்ணே கூசுது ஆனால் இன்னுமே எனக்கு குளிர் அடிச்சுட்டு தாங்க இருக்குது நம்ம ஊரில் குளிர் வெயில் ஆரம்பிச்சிருச்சு நாங்கள் இங்கே இன்னும் குளிர் தான் ஒரு ரவுண்டு வாஷிங் முடிஞ்சிருச்சுங்க இன்னும் ரவுண்டு வாஷிங் போட்டிருக்கேன் ஏதோ பணங்கிழங்கு சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சுங்க ஸோ வெங்காயம் எல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே கட் பண்ண போகிற உட்காந்துட்டேன் சாம்பார் பார்த்திங்கன்னா சிம்மில் வச்சுருந்தேன் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி சாம்பாருக்கான தாலிப்பு இது வந்து கீரை பொறியெல்லாம் அப்படியே சைட் பை சைடுங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து சாலிடாக இங்கே நிற்கிறேன்னா இந்த ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு போயிடுவேன் தாலிப்பு ரெடிங்க சாம்பார் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா அப்படியே லைட்டாக கொதிக்க விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் சூப்பரான முருங்கக்காய் சாம்பார் ரெடி பார்த்திங்கன்னா கீரை பொரியலும் ரெடி ரசமும் வச்சாச்சுங்க ஸோ ரைஸ் வந்து இந்த டைமில் நான் ஆன் பண்ணி விட்டுறேன் ஊற வச்சுருந்தேன் ஆன் பண்ணியாச்சு ஸோ வாஷிங் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விழுந்துருக்குங்க இதெல்லாமே வந்து கழுவுறக்காக எடுத்து போட்டிருக்கேன் மாவு வந்து நைட்டுக்காக கொஞ்சம் எடுத்து வைக்கணுங்க டைம் ஒரு ஆறு மணி நேரம் பிடிச்சா தான் மாவு நல்லாயிருக்கும் இது மாவு அரைச்சி கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாள் தான் ஆச்சுங்க ஸோ இந்த வீக் வந்து இந்த மாவில் ஓடிடும் இட்லிக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் லேட்டாக எடுத்து வைக்கலாங்க ஸோ தோசைக்குனா டக்குன்னு கொஞ்சம் முன்னாடியே எடுத்து வச்சிடணும் பார்த்திங்கன்னா லன்ச் எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு இது வந்து லாஸ்ட் வீக் நான் வாங்கிட்டு வந்ததுங்க பூசணிக்காவோட விதை இது இது வந்து எனக்கு வறுத்து சாப்பிட்றக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்காக அதை காய வச்சு வச்சுருக்கேன் சின்ன பீஸ் வாங்கிட்டு வந்தாங்க அதில் இருக்கிற விதை மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ செகண்ட் ரவுண்ட் வந்து வாஷிங் போட்டு முடிச்சாச்சு அதுவும் காய போட்டுட்டு வீடு க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கேங்க எனக்கு வீடு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி முடிக்கிறேன் இன்றைக்கி வச்சுலாம் இன்றைக்கி தூங்கிட்டேங்கனால லேட்டு காலையில் எப்படி மாப்பாட முடியாது க்ளீனிங் ஒர்க்கே எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் இருந்துச்சு பார்த்திங்கன்னா அடுப்பு எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிட்டேன் இன்னும் வாஷிங் மட்டும் வாஷிங்கும் கொஞ்சமாக வந்து மாப் போடணுங்க இது ரெண்டு ஒர்க்கும் பெண்டிங்கில் இருக்குது டைம் வந்து டுவெல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆச்சு என் குட்டி சாரை போய் கூட்டிகிட்டு வந்து லன்ச் கொடுத்து முடிச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா டைம் இப்போ டூ தேர்ட்டி ஆச்சு இன்னும் தூங்கவே மாட்டேங்கிறாங்க உட்காந்து ஏதோ பண்ணிகிட்டே இருக்கான் ஸோ தூங்க வைக்கிற வைக்கும் பக்கத்தில் ஆள் இருந்துகிட்டே இருக்கணுங்க இல்லைனா வந்து கூப்பிட்டுட்டே இருப்பான் தூங்க வச்சிட்டோம்னா டக்குன்னு நம்ம வேலையை முடிச்சிடலாம் ஸோ மாப் ஒர்க்கு ரொம்ப சைலண்ட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேங்க ஏன்
பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மூஞ்சி ஃபுல்லுமே தேங்காய் எண்ணெய் தேய்ச்சி வச்சுருக்கேங்க இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து மூஞ்சி காமிக்கலாம் தான் நினச்சேன் நல்லா வலு 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 வலுன்னு மூஞ்சி தேங்காய் எண்ணெய் தேய்ச்சி வச்சுருக்கேன் எனக்கு வந்து அப்பப்போ ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா தேங்காய் எண்ணெய் எப்போல்லாம் தோணுதோ மூஞ்சிக்கு தேய்ச்சிருவேங்க இதுதான் என்னோட ஸ்கின் கேர் இவ்வளோதாங்க எனக்கு பெருசாக மாப் போட்டு முடிச்சுட்டு பாதி பாத்திரம் வந்து இப்போ கழுவினங்க பாதி பாத்திரம் வந்து அப்பயே கழுவி எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன் அதாவது மாப் போகிறதுக்கு முன்னாடி பதி கழுவிட்டேன் மாப் போட்டதுக்கு அப்புறமா பதி கழுவி வச்சேன் இப்போ ஃபோர் தேர்ட்டி ஆச்சுங்க டைமு இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு வந்திருக்கேன் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஊரிலேருந்து எடுத்து வந்து பொறி ஒரு லாஸ்ட் பஞ்ச் ஒன்று இருக்குதுங்க இவ்வளோதான் லாஸ்ட்டு ரெண்டு பக்கா பொரியில் இவ்வளோதான் மிச்சம் இருக்குது ஸோ இது அப்பப்போ ஆரியா சாப்பிட்றமாங்கிறக்காக பெரிய பாக்கெட்டில் போட்டாங்க அது வந்துட்டு இப்போ போர் அடிச்சிருச்சவனுக்கு வேண்டான்ட்டான் ஆனால் வந்து அதையும் வறுத்து நாங்கள் சாப்பிட்ற போகிறோம் கொஞ்சமாக வறுக்கடலை கருவேப்பில் பச்சை அது என்னது பூண்டுங்க இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வறுத்துடலாம் ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் எண்ணெயில் வந்து பெருசாக நல்லா புரிய விட்டுருவேன் இது எல்லாத்தையும் அப்போ வாசம் நல்லா இருக்குது இந்த வரமிளகாய்க்கு பதிலாக மோர் மிளகாய் போட்டால் சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்குதுங்க கொஞ்சமாக குழம்பு மிளகாத்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் இது ரெண்டும் போட்டுட்டு ஒரே நிமிஷம் எண்ணெயில் விட்டுட்டு பொரியை போட்டு நல்லா டாஸ் பண்ணிட வேண்டியதாங்க அவ்வளோதான் பொரி வறுக்கிறது கொஞ்சம் மோர் மிளகாயெல்லாம் போட்டுருவீங்களா அந்த மனம் இன்னும் நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுங்க சூப்பராக இருக்கும் பொரி வறுத்தாச்சுங்க ஸோ நல்லா சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வந்துட்டு எனக்கு வந்து இன்றைக்கி நல்லா டீ குடிக்கணும் போல் இருக்கிறதுனால தண்ணிலேயே இந்த மாப்பு கழுவுனதெல்லாம் பண்ணதுனால கொஞ்சம் லைட்டாக குளிருது சுடு 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 டீ குடிக்கணும் போல் இருக்குது இந்த பொரி இந்த காப்பி வச்சுட்டுங்க பெரிய டம்னால் ஒரு லேயர் ஆஃப் பொரி போட்டுட்டு அதை குடிக்கிறதுக்குலாம் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா பொரி வறுத்து உட்காந்து சாப்பிட்டு ஒரு பக்கம் இருக்கிறோம் கூட வந்துட்டு இந்த பெட் ஸ்ப்ரெட்டை போட்டுட்டுலான்ட்டு நான் ஃபாஸ்ட்டாக வந்தேங்க பெட் ஸ்ப்ரெட்டு போட்டு இந்த பெட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ உட்காந்து காட்டி போட போகிறேன் எனக்காக பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி டீயும் ஏலக்காய் இஞ்சி போட்டு சூப்பர் டீ போட்டு வச்சுருக்கேன் கூடவே இப்போ மறுபடியும் மறுபடியும் கண்ணுக்கு மசாஜ் பண்ணுறக்காக தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க ஸோ இதை வந்து நான் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஸ்கின் கேர் வீடியோ ஒன்று போடுறேன் அதில் வந்து டீட்டெயிலாக இதெல்லாத்தையும் உங்களுக்கு காமிச்சு கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த வ்ளாக் வந்து இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மேக்கின் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணால் கூட கமெண்ட் பார்க்க சொல்லுங்கள் சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ